ऑर्थोजेनिक तो ये इसी में 2015 में एक पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही ब्यूटीफुली फ्रेम्ड क्वेश्चन है बीटा इज वेरी हाई का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है है ना दो नंबर में पूछा गया इसी गेट में 2015 में तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और इसका आंसर खुद से बताने की कोशिश करिए और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में इस वीडियो में यूट्यूब पे जो आपके लिए है अवेलेबल इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इसका सोल्यूशन और इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी तो आजकल दो बीजेटीज वाले एम्पलीफायर के क्वेश्चन इसी ब्रांच में थोड़े कॉमन होते जा रहे हैं आते जा रहे हैं ना इलेक्ट्रिकल में भी आ सकते हैं एम्पलीफायर के क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं है लेकिन उनको दो बीजेटी वाले नॉर्मली अभी तक तो नहीं आए माइट भी पॉसिबल कि आ सकता है ना तो आप सीखने के लिए देख सकते हो अगर आपको लगता है तो ठीक है ना तो देखते हैं क्या है इन एसी की बैलेंस सर्किट शोन द टू बीजेटी बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है सारी चीजें आप छोटी छोटी चीजें पढ़ते हो सारी चीजें एनालिसिस करते हो तब आप करेक्टली आंसर पे पहुंचते हो तब सारी चीजें क्लियर होती है तो उसको सारे को एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे और उसका सिग्निफिकेंस समझते जाएंगे आप यही सब चीजें घर पर नहीं करते हो इसीलिए आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आता तो बहुत सारे चीजों के बारे में श्योर नहीं होते हो डाउटफुल होते हो इसीलिए बहुत सारी चीजें आते हुए भी कुछ चीजों के बारे में जब डाउटफुल होते हो तो आंसर निकालने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी घट जाती है इन एसी की वैलेंस सर्किट इन एसी की वैलेंस सर्किट शोन तो जो ये सर्किट शोन है ये एसी की वैलेंस सर्किट शोन है एक्चुअल में जो सर्किट रहा होगा उसमें डीसी बाइसिंग भी रही होगी ऑब्वियसली डीसी सप्लाई वोल्टेजेस भी रहे होंगे उनकी वजह से डीसी करंट फ्लो हो रही होगी और उसके ऊपर एसी को हमने क्या किया होगा एसी कनेक्ट किया होगा थ्रू कपलिंग कैपेसिटर जैसा हम करते हैं लेकिन उन्होंने क्या किया कपलिंग कैपेसिटर्स को शॉर्ट करके डीसी को हटा के जो ओवरऑल बच गया एसी की वैलेंट मॉडल उसको आपको यहां पे केवल दिया है क्योंकि उनको एसी गेन पूछना है उनको केवल एसी गेन पूछना है तो केवल ये मॉडल दे दिया तो इसमें डीसी बाइसिंग सर्किट वर्किट प्रेजेंट नहीं है क्योंकि उसको हटा दिया बस एसी की वैलेंट क्या बच गया है उसको उन्होंने दिया और उस पर आपको क्वेश्चन पूछ रहे इन एसी की वैलेंट सर्किट से ध्यान रखना तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती जो वर्ड गिवेन है द टू बीजेटीज आर बायस इन एक्टिव रीजन क्या दिया एक्टिव रीजन में भी हम एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं तो ये भी चीज दे दी तो सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ते जाओ और एनालिसिस करते जाओ गेट में सब कुछ बहुत अच्छे से मेंशन होता है अगर इंफॉर्मेशन अगर ध्यान से पढ़ने आपको आता है तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा द टू बीजेडीज आर बायस इन एक्टिव रीजन एंड हैव आइडेंटिकल पैरामीटर्स विद बीटा इज मच मच ग्रेटर देन 1 व्हाट बीटा मच मच ग्रेटर देन 1 यही चीज सबसे इस क्वेश्चन की सबसे ब्यूटीफुल चीज यही है अगर ये चीज ना गिवन हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है इसकी एनोलॉजी डेवलप करना थोड़ा सा टफ है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अलोंग विद आइडेंटिकल पैरामीटर्स बाकी सारी पैरामीटर्स क्या मतलब जो इनके गेन्स हैं जो इनकी बाकी प्रॉपर्टीज हैं इन दोनों ट्रांजिस्टर की क्या है आइडेंटिकल है दोनों प्रॉपर्टीज क्या है आइडेंटिकल है तो यहां से क्या इंफॉर्मेशन निकलती है तो ओपन सर्किट स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन ओपन सर्किट क्यों कह रहे हैं कि जो यहां से आउटपुट ले रहे हैं देखो अगर ये नोट का वोल्टेज है तो ये प्लस माइनस आउटपुट है ऑब्वियसली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो यहां पर कोई लोड वोल्ट लोड रेसेंस आर नहीं लगा है क्या है लोड रेसेंस आर की जगह ओपन सर्किट इसीलिए इसको ओपन सर्किट स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन क्योंकि जो आउटपुट लिया गया वो ओपन सर्किट के क्रॉस लिया गया इसीलिए इसको कह रहे हैं ओपन सर्किट स्मॉल वोल्टेज गेन स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन क्यों कह रहे हैं क्योंकि स्मॉल सिग्नल के लिए ही सारे हाइब्रिड पाइप मॉडल वैलिड होते हैं तो वहां से जो गेन कैलकुलेट करोगे वो स्मॉल सिग्नल के लिए ही वैलिड है है ना तो v नॉट अपॉन vi ऑब्वियसली इज अप्रोक्सीमेटली है ना ऑब्वियसली क्या v नॉट आउटपुट है अपॉन vi यही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में अब देखो इसमें जो इंफॉर्मेशन इनिशियली दिया है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको आपको गैदर करने आना चाहिए यही नहीं गैदर कर पाते हैं तो आधे लोग तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ के हवा भी नहीं लगती जब भी बीटा बहुत मच मच ग्रेटर देन होगा दैट इज वेरी वेरी हाई दोनों के लिए है ये वेरी वेरी हाई दोनों के लिए अगर ये वेरी वेरी हाई है तो दोनों की जो डीसी करंट आई भी होगी दैट विल टेन टू जीरो एंड दोनों का जो आर पाई वन होगा आर पाई वन इज इक्वल टू आर पाई टू इज इक्वल टू कितना होगा वी टी अपान दिस टेंडिंग टू जीरो करेंट विल टेंड टू इन्फिनिटी 
ये हमेशा होगा बीटा अगर वेरी वेरी हाई है तो जो डीसी ऑपरेटिंग करंट बेस करंट आई बी है दैट विल निगलेबल एंड टेंडिंग टू जीरो एंड दिस टेंडिंग टू जीरो करंट विल गिव राइज टू द इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एसी रेजिस्टेंसेस आर पाई वन एंड आर पाई टू तो दो बीजेटी है मैं मान लेता हूं ये बीजेटी क्या है टू है देखो हमेशा जब भी दो बीजेटी हो तो बीजेटी वन और बीजेटी टू कर लिया करो अब बीजेटी वन के सारे टर्मिनल्स को आइडेंटिफाई कर लो ये बीजेटी वन का क्या है बी वन ये बीजेटी वन का है तो इसको ई वन और ये बीजेटी वन का क्या है कलेक्टर सी वन ध्यान से देखो ये क्या है अगर यही देखो जो कॉमन ये दोनों जुड़े हुए हैं ये है बीजेटी बी का दूसरे बीजेटी का बी टू ये बीजेटी का क्या है बीजेटी टू का ये देखो बीजेटी वन इज नथिंग बट एनपीएन ट्रांजिस्टर ध्यान से देखना दिस बीजेटी वन इज नथिंग बट एनपीएन ट्रांजिस्टर है क्योंकि ये एक करंट आउटवर्ड डायरेक्टेड और जहां से करंट आउटवर्ड डायरेक्टेड वही आपका इमिटर टर्मिनल इवन हो गया उसके अपोजिट वाला कलेक्टर और बाकी बचा बी टर्मिनल ठीक है ये वाला देखो इनवर्ट डायरेक्टेड करंट है तो ये कैंसर ट्रांजिस्टर है पीएनपी और जहां से करंट इनवर्ट डायरेक्टेड है वही टर्मिनल हो गया इमिटर तो ये ई टू हो गया बीजेटी टू का और इसके अपोजिट वाला जो इसका टर्मिनल है वही हो गया सी टू तो सी टू और सी वन एक साथ कनेक्टेड है और बी टू सी टू के साथ या सी वन के साथ कनेक्टेड है और ई टू ये हो गया ये तो हमेशा जब भी दो बीजेटी का बेटा क्वेश्चन कभी भी आए दोनों बीजेटी के बी वन सी वन ई वन ई टू बी टू सी टू मार्क कर लिया करो कहां कहां है ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब इक्वेलेंट हाइब्रिड पाई मॉडल बनाओगे तो ये बहुत काम आएगा सिंप्लीफिकेशन में अगर ये मार्किंग शुरू में नहीं करी तो मिक्स कर दोगे सब कुछ ये मार्किंग कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा हाइब्रिड पाई मॉडल ड्रा करना कंबाइन दोनों बीजेटी को मिला के और उसके बाद उसको सॉल्व करना तो पहली चीज आ गई दोनों बीजेटी का जो एसी इक्वेलेंट हाइब्रिड पाई मॉडल बनाएंगे उसमें आर पाई वन और आर पाई टू जीरो इनफाइनाइट होगा ये श्योर है अब देखो दोनों के पास आइडेंटिकल पैरामीटर है अगर ध्यान से देखो दोनों बीजेटी सीरीज में कनेक्टेड हैं। है ना दोनों बीजेटी सीरीज में और अगर डीसी करंट की बात करें तो डीसी करंट आई बी क्या है जीरो है दोनों के केस में क्योंकि बीटा इज वेरी हाई तो यहां से करंट जीरो फ्लो रही यहां से जीरो यहां से करंट आई आई यहां से करंट यहां से करंट गई ऑब्वियसली यहां से करंट आएगी आई यहां जाएगी आई बी और यहां जाएगी आईसी है ना यही करंट दो भाग में डिवाइड होगी आई बी आई सी आई बी जीरो है तो यहां जीरो गई तो यहां गई करंट जीरो सारी आई कहा फ्लो हो गई आईसी में अब यहां देखो यहां से भी करंट आई बी जीरो फ्लो हुई तो जो यहां आईसी फ्लो हो रही है यहां से आई आई बी यहां से आईसी ये करंट जीरो है बेस करंट ऑब्वियसली क्योंकि बीटा इज वेरी हाई तो बेस करंट इज जीरो तो यहां से जो आई आई या आईसी आई वही क्या बन गई आई करंट है ना तो अगर ध्यान से देखो जो इसकी आई करंट है वही इस बीजेटी टू की आईसी करंट भी है क्योंकि बीटा इज वेरी वेरी हाई और जो इसकी आईसी करंट है वो बीजेटी वन की भी आईसी करंट है क्योंकि वही इसके सी से भी फ्लो हो रही है जो यहां आई आई वही इसकी कलेक्टर करंट बन गई बीजेटी टू की जो सी से फ्लो हो रही है और वही करंट सी से भी फ्लो हो रही है तो वही आईसी करंट किसकी हो गई बीजेटी वन की भी और वही आई करंट हो गई बीजेटी वन की क्योंकि बेस करंट जीरो है तो मैं ये कह सकता हूं डीसी के केस में आई विल बी इक्वल टू आई होगा कि नहीं और अगर आईसी वन और आईसी टू इक्वल है तो जो जी एम वन इज इक्वल टू जी एम टू है जो कि आईसी वन अपान क्या होता है वीटी पहले के केस में इज इक्वल टू आईसी टू अपान वीटी दोनों इक्वल होंगे दैट इज नथिंग बट इसको मान लेते हैं जीएम जीएम वन और जीएम टू जो एसी पैरामीटर के एसी मॉडल के पैरामीटर हैं दोनों के सेम होंगे और दोनों के आर पाई भी सेम होंगे एंड देट विल बी इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है तो बीटा कभी भी आई हो किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए उसका आर पाई मॉडल में आर पाई इन्फिनिटी हो होगा दैट इज फॉर श्योर और ये जीएम आपस में इक्वल होंगे ये आपको थोड़ा सोचने आना चाहिए और ऐसे समझ में नहीं आता तो आइडेंटिकल पैरामीटर से आप एज्यूम कर सकते हो कि जीएम क्या है सेम कई बार आप ऐसे एज्यूम कर लेते हो लेकिन लॉजिकली निकालोगे तो सेम ही आएगा अब दोनों का मॉडल ड्रॉ करते हैं पहले बीजेटी वन का हाइब्रिड पाई मॉडल ड्रॉ करूंगा फिर दूसरे बीजेटी टू का और दोनों को मिक्स कर दूंगा क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड हैं तो पहले करते हैं फिर गेन निकाल लेंगे वी नॉट जहां से लिया जा रहा है वहां वी नॉट जहां से वी आई लगा वी आई ऑब्वियसली ये नोट का वोल्टेज है तो प्लस किसके रिफरेंस में माइनस के रिफरेंस में यही क्या है वी है अगर ध्यान से देखोगे तो लगाते हैं पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर है बी वन एनपीएन ट्रांजिस्टर से जो करंट आती है अंदर वही क्या कहते हैं आई बी वन कहेंगे बी वन है तो आई बी वन और चूंकि आर पाई क्या है इन्फिनिटी है आर पाई वन तो ये प्लस माइनस यहां से करंट तो जीरो जाएगी लेकिन ये प्लस माइनस यही वोल्टेज कितना है यही है आपका वी पाई वन है ना इसका वी पाई वन कहेंगे क्योंकि ये 
बीजेटी बी वन है एनपीएन ट्रांजिस्टर केस में करंट आई बी अंदर आती है करंट आई सी अंदर आती है और दोनों मिलकर आई बनाते हैं ये टर्मिनल है क्या ई वन और ई वन किससे कनेक्टेड है ध्यान से देखो ग्राउंड से ठीक है इतना चीज कर लिया और कलेक्टर टर्मिनल जहां से कनेक्ट होता है क्या दोनों का जीएम सेम है तो जीएम वन इंटू वी पाई वी पाई वन लिखू या जीएम इंटू वी पाई वन सेम बात है जीएम इंटू वी पाई वन मैंने लिखा एक्चुअल में जीएम वन इंटू वी पाई वन होता लेकिन जीएम वन इज इक्वल टू जीएम टू इक्वल टू जीएम है ये आपका कलेक्टर का कौन सा इंड हुआ सी वन हुआ पहले का और यहां से जो करेंट है वो मैं ये मान रहा हूं क्या आई सी वन मान रहा ठीक है ना ध्यान से ये हो गया पहला हो गया अब दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर है पीएनपी ट्रांजिस्टर में मैंने बताया था यही आई ऊपर की तरफ हो जाता है ये करंट आई भी इस तरफ हो जाएगी बाहर की तरफ ये आईसी इस तरफ हो जाएगी आई आएगी नीचे से और दो करंट जाएंगी आईसी इस तरफ जाएगी आई बी इस तरफ जाएगी और जब करंट आर पाई में इस डायरेक्शन में फ्लो होगी तो ये वोल्टेज जो वी पाई होगा इधर प्लस हो जाएगा इधर माइनस और इस करंट जी एम बिन टू वी पाई की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी ये मैंने आपको बताया था है ना जब पीएनपी होगी तो जस्ट उल्टा हो जाएगा इसकी डायरेक्शन प्लस माइनस उल्टी हो जाएगी पीएनपी के लिए और इसकी जैसे वी पाई की डायरेक्शन प्लस माइनस उल्टी हुई जीएम इंटू वी पाई की भी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी है ना तो यहां से यहां करंट जाएगी आई बी और इस बाहर निकलेगी यहां से आई करंट आई एक करंट गई आई बी और एक करंट गई आई सी तो ये जीएम इंटू वी पाई ऊपर की तरफ होगा और ये वी पाई प्लस माइनस इस डायरेक्शन में होगा किसके लिए पीएनपी के लिए अगर मैं पीएनपी के लिए मॉडल बनाऊ बेस कलेक्टर और इमिटर का तो देखो हमेशा जैसे अगर ये रेजिस्टेंस आर पाई होगा जो यहाँ पे जीरो इन्फिनिटी है तो ये इमिटर टर्मिनल है तो इमिटर से करंट इंड करेगी और यहाँ जो करंट जाएगी इसी को कहते हैं आई बी तो ये प्लस माइनस ये वोल्टेज होगा वी पाई और इमिटर से करंट इंड हुई एक गई आई बी और एक कहा जाएगी आई सी जीएम वी पाई आई सी करंट ही तो होता है तो यहाँ देखो प्लस माइनस ये है तो जीएम इन टू ये हो गई और ये करंट होगी आई ये होता है तो जस्ट देखो v पाई की पोलरिटी आपने चेंज करी यहां प्लस माइनस से इधर प्लस माइनस किया तो जो जी एम वी पाई नीचे की तरफ था v पाई की पोलरिटी चेंज हुई तो जी एम इन टू वी पाई की पोलरिटी भी चेंज हो गई अगर v पाई की तो ये नीचे से ऊपर की तरफ चला गया ये है आपके पी एन पी ट्रांजिस्टर का इक्वेलेंट मॉडल बस है ना आई बी और आईसी की डायरेक्शन चेंज v पाई की डायरेक्शन चेंज और जीएम वी पाई की भी डायरेक्शन चेंज क्योंकि वी पाई की डायरेक्शन जब ये प्लस माइनस था तो जीएम वी पाई की डायरेक्शन नीचे की तरफ जब v पाई की पोलरिटी प्लस माइनस उल्टी हो जाएगी तो gm इंटू वी पाई की पोलरिटी उल्टी हो जाएगी क्यों क्योंकि gm इंटू वी पाई वी पाई पर डिपेंड कर रहा है अगर v पाई की पोलरिटी चेंज करोगे तो gm इंटू वी पाई की पोलरिटी भी चेंज हो जाएगी तो आप फीड करते हैं ध्यान से देखते हैं अब जो अगर ध्यान से देखो जो b2 है पहले b ही आएगा बीजेटी टू का वो बी टू किससे कनेक्टेड है कलेक्टर सी टू से अपने कनेक्टेड है एक तो और साथ में कनेक्टेड है सी वन से किसके बीजेटी वन के तो सी वन से ही कनेक्टेड है बी टू है ना और बी टू और इमिटर के बीच में बी टू और ई टू के बीच में B2 और E2 के बीच में क्या लगा होता है R पाई और B2 और E2 के बीच में R पाई और ये है कौन सा PNP ट्रांजिस्टर तो प्लस माइनस V पाई इस डायरेक्शन में होता है इसको मैं मान लेता हूं V पाई टू है ना प्लस माइनस B2 और E2 के बीच में B B2 और C1 साथ में कनेक्टेड है ये यहां से पता चल रहा है तो मैंने कनेक्ट कर दिया और B2 और E2 के बीच में PNP ट्रांजिस्टर के केस में V पाई की पोलरिटी प्लस माइनस ऐसे होती है जस्ट इसकी उल्टी इसको मान रहा हूं V पाई टू और कलेक्टर और इंटर के बीच में अगर ये पोलरिटी चेंज हुई तो जो डायरेक्शन है जीएम इन टू की वो भी चेंज होगी ये जीएम इन क्या है क्योंकि जीएम दोनों का सेम है जीएम वन एक्चुअल में आएगा यहाँ जीएम टू इंटू वी पाई टू जीएम टू इंटू वी पाई टू आएगा एक्चुअल में लेकिन जीएम वन इज इक्वल टू जीएम टू इज इक्वल टू जीएम है तो ये जीएम वी पाई टू ये क्या है कौन सा इंड कलेक्टर C2 टू इंड है किसका दूसरे का अब देखो E2 टू कहां से कनेक्टेड है ग्राउंड से ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं तो ये ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया तो ये सारे पॉइंट कामन हो गए ग्राउंड वाले ठीक है ग्राउंड से अब ध्यान से देखना इस चीज को समझने की कोशिश करना ध्यान से है ना तो ये सब नेटवर्क का खेल है और कुछ नहीं है है ना और देखो C2 से ही आउटपुट ले रहे हैं V नॉट तो V नॉट इसी नोट का पोटेंशियल है V नॉट है ना तो ये हमेशा प्लस इंड होगा और ये किसके रिफरेंस में मेजर चेक किया जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये प्लस माइनस V नॉट यही पोटेंशियल है ध्यान से समझो तो यही है हमेशा किसी नोट का पोटेंशियल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है तो इस नोट का पोटेंशियल वी है तो ये प्लस इंड है किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया जाएगा ग्राउंड जो जिसको हम माइनस टेन में मानेंगे तो यही प्लस माइनस क्या है वी है अगर ध्यान से देखो अभी एक कनेक्शन मिसिंग 
है B2 और C2 आपस में क्या है कनेक्टेड है तो B2 और C2 को आपस में हमने क्या कर दिया कनेक्ट कर दिया यही तो है तो पहले तो डायग्राम बनाया बी टू टू सी टू टर्मिनल क्या क्या किया पीएनपी ट्रांजिस्टर का मॉडलिंग फिर बी और सी को कनेक्ट कर दिया अब अगर ध्यान से देखिए आप अगर आप ध्यान से देखो है ना अगर ध्यान से देखो यहां से जो करंट निकली जी एम इंटू वी पाई टू यहां तो जा नहीं सकती ये ओपन सर्किट है ये कहां जाएगी यहां जाएगी यहां जाएगी और इस डायरेक्शन में फ्लो होगी तो अगर आप ध्यान से देखो तो जी एम इंटू वी पाई टू इज इक्वल टू नथिंग बट जी एम इंटू वी पाई वन है कि नहीं और यहां से निकल जाएगा वी पाई टू इज इक्वल टू वी पाई वन क्यों क्योंकि जी एम दोनों के सेम है ये हो गया कि नहीं देखो यहां से ये इस डायरेक्शन में करेंट है निकली यहां गई यहां तो जा नहीं सकती ओपन है तो ये वाले पास से आएगी ये और यहां पे भर के फिर से ये ऐसे घूमती रहेगी तो जी एम वी पाई टू इज इक्वल टू जी एम इन टू वी पाई वन यहां से वी पाई टू इज इक्वल टू क्या आ गया वी पाई वन आ गया पहली बार ठीक है अब ध्यान से देखो ध्यान से देखो इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज विद दिस प्लस एंड दिस माइनस जो वोल्टेज है वही क्या है वी नॉट है अब देखो यही नोड क्या है यहां पे भी है यही नोड तो है और दूसरा नोड जो इसका है यही ये है तो इन दोनों नोड के बीच में प्लस माइनस इस क्वालिटी के साथ वोल्टेज वी पाई टू है और इन्हीं दोनों नोट के बीच में जो प्लस माइनस वी नाट है इस क्वालिटी के साथ प्लस माइनस जो वोल्टेज है वी नाट है इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में विद दिस प्लस एंड दिस माइनस वोल्टेज वी नाट है वही आउटपुट है और यही देखो यही नोट ये कॉमन यहां पे है और ये वाली नोड यहां कॉमन है इन्हीं दोनों नोड के बीच में विद दिस प्लस एंड दिस माइनस जो वोल्टेज है हम उसको क्या कहते हैं वी पाई टू तो मैं ये लिख सकता हूं क्या बेटा वी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी पाई टू लिख सकते हैं कि नहीं ये प्लस माइनस क्वालिटी के साथ इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज होगा वी नॉट और यहां कह रहा है इस प्लस और इस माइनस के साथ जो वोल्टेज इन दोनों नोट के बीच में है वो वी पाई टू तो इस प्लस और इस माइनस के साथ इन दोनों नोट के बीच में वोल्टेज कितना होगा माइनस वी पाई टू और यही क्या है प्लस माइनस वी नाट है तो वी नाट की वैल्यू माइनस वी पाई टू आ गई कि नहीं ये नेटवर्क लगाने आना चाहिए आपको ठीक है ना तो इसीलिए जो ये इनपुट रेजिस्टेंस आर पाई इनपुट रेजिस्टेंस कह रहे हैं जो बीटा बहुत हाई है उसकी वजह से आर पाई इन्फिनिटी है इसकी बहुत जरूरत है क्यों क्योंकि अगर यहां से जीएम वी पाई टू चला तो अगर यहां आर पाई रेजिस्टेंस होता तो वो यहां भी फ्लो होता और उसका कुछ पार्ट यहां तो जीएम वी पाई टू इज इक्वल टू जीएम वी पाई वन आप नहीं कर पाते अगर यही आर पाई आप इन्फिनिटी नहीं लेते तो बीटा बहुत हाई है उससे आर पाई इन्फिनिटी होगा अगर ये आप यूज नहीं करोगे तो आप जीएम वी पाई टू जीएम वी पाई वन के बराबर होगा ये चीज कभी लिख ही नहीं पाओगे बेटा है ना क्योंकि जब ये जीएम वी पाई टू आएगा अगर यहां एक फाइनाइट रेजिस्टेंस आर पाई आप मान लेते तो ये करंट के लिए दो पाथ है एक जाएगा आर पाई के एक और बाकी बची करंट यहां जाएगी फिर यही यहां से करंट आई और ये रेजिस्टेंस से दोनों मिलके ये फिर जीएम वी पाई टू इक्वल टू जीएम वी पाई वन आप कभी नहीं लिख पाते तो आर पाई इन्फिनिटी होगा अगर बीटा बहुत हाई है ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए और यहां पर देखो ध्यान से आपने यही बेस पे क्या लगाया है यही बेस और गाउन के बीच में वोल्टेज जो लगाया है प्लस माइनस यही तो वी आई है ध्यान से देखो बेस पे जो वोल्टेज लगाया वही वी आई है तो ये नोट का वोल्टेज है किसके रिस्पेक्ट में होगा ग्राउंड तो यही वी आई है तो देखो ये प्लस माइनस वी आई है इन दोनों नोट के बीच में इन्हीं दोनों नोट के बीच में एक वोल्टेज है प्लस माइनस वी पाई वन तो मैं कह सकता हूं क्या वी आई इज इक्वल टू वी पाई वन है क्या यहां से देखो ध्यान से बस ऑब्जर्व करना है अगर ध्यान से देखो इस नोट और ग्राउंड के बीच में वोल्टेज वी आई है और यही देखो इस नोट और दूसरा नोट ये भी तो ग्राउंड है इसी नोट और ग्राउंड के बीच में वोल्टेज वी पाई वन है तो ये वी आई और वी पाई वन क्या होंगे बराबर अब देखो वी नॉट V पाई टू को मैं लिख सकता हूं V पाई वन माइनस वी पाई वन और V पाई वन को मैं क्या लिख सकता हूं माइनस वी आई तो V नाट को वी आई के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो गेन आ गया ए वी वी नाट अपन वी आई कितना माइनस वन यही क्या हो गया आंसर हो गया ठीक है ना तो हमेशा V नाट को वी आई के टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करो V नाट है माइनस वी पाई टू v पाई टू को वी आई पाई वन के टर्म में मैं लिख सकता हूं इस रिलेशन से तो v पाई वन और v पाई वन वी आई से रिलेटेड है तो मुझे पता है कि वी आई वी आई पी वी पाई वन से रिलेटेड है और v पाई टू रिलेशन है v पाई वन से तो जब v नॉट v पाई टू के टर्म में लिखा मैंने तो v पाई टू को पहले v पाई वन के टर्म में लिखूंगा फिर v पाई वन का रिलेशन वी आई से निकाल लूंगा फिर v नॉट वी आई के टर्म में आ जाएगा फिर एंसर आ जाएगा इस तरह से आपको मूव करना चाहिए v नॉट आया वी पाई टू के टर्म में और आपको पता है देखो वी आई और वी पाई वन में रिलेशन निकल सकता है तो मैं v 
वी पाई टू को वी आई पाई वन में लिख लू फिर वी पाई वन को वी आई के टर्म में तो वी नॉट वी आई के टर्म में आ जाएगा तो वी नॉट अपन वी आई से गेन आ जाएगा तो कितना आंसर आएगा माइनस वन आंसर आएगा कितना माइनस वन और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये कि आर पाई इन्फिनिटी क्योंकि जी एम वी पाई टू इक्वल टू जी एम वी पाई वन आप तभी कर सकते हो अगर ये आर पाई इन्फिनिटी है क्योंकि अगर यहाँ रेजिस्टेंस होगा तो जी एम वी पाई टू विल भी इक्वल टू आर पाई के क्लास अगर आपने फाइनाइट रेजिस्टेंस माना कुछ करंट जाएगी और कुछ करंट जी एम वी पाई वन तो जी एम वी पाई टू लिखना पड़ता है इस तरह से जी एम वी पाई टू इज इक्वल टू जी एम वी पाई वन प्लस सम करेंट आई है ना तो फिर v पाई वन इज इक्वल टू वी पाई टू कर नहीं पाते फिर ये रिलेशन निकाल नहीं पाते फिर आंसर आता नहीं है ना तो पहले दोनों को फीड करने आना चाहिए फिर r पाई इन्फिनिटी होगा जब भी बीटा बहुत हाई दिया जाए ये हमेशा याद रखना और ये चीज आपको हमेशा हमेशा काम आएगी बेटा हमेशा काम आएगी फिर जब भी दो बीजेटी के क्वेश्चन हो तो पहले बीजेटी का बीजेटी वन मान लिया करो एक बीजेटी को बीजे टू टू और उनके इवन बी वन सी वन बीजेटी वन के जो टर्मिनल्स है उनको वन से दिखाओ जो टू के हैं उसको टू से फिर कौन कौन से आपस में कनेक्टेड हैं पहले एक का हाइब्रिड पाई बनाओ फिर दूसरे का फिर दोनों के जो जो पॉइंट्स आपस में साथ में कनेक्टेड है कनेक्ट करते जाओ तो ओवरऑल नेटवर्क मॉडल बनेगा फिर उस नेटवर्क मॉडल में आपको दिमाग लगाने भी आना चाहिए तो ये पूरा नेटवर्क थियोरी का खेल है और मॉडल को कैसे आप बना के एड कर पाते हो उसका खेल है इसमें ऐसा कोई नहीं है कि इन लॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया मॉडलिंग आप सीख गए हो एक बीजेटी का दूसरे का बनाओ दोनों को मिक्स करने आपको आना चाहिए फिर नेटवर्क थियोरी आपको अप्लाई करने आना चाहिए कि v नॉट अपान वी आई निकालना है तो पहले v नॉट आया v पाई टू v पाई टू और v पाई वन में रिलेशन है तो पहले v पाई वन में लिख लूंगा v पाई टू और v पाई वन और v आई से रिलेशन निकाल के v नॉट को वी आई के टर्म में लाऊंगा और वहां से आंसर आ जाएगा माइनस वन हमेशा ये नेम एंड क्लेजर करना बहुत जरूरी है और पी एनपी ट्रांजिस्टर पहचानना भी जरूरी है इनवर्ड डायरेक्टेड करेंट तो पी एनपी है आउटवर्ड डायरेक्टेड तो एनपी है ना बेटा ध्यान रखना और ये बहुत ही अच्छा पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत लोग गलतियां कर देते तो अभी जब घर पे कर रहे हो तो एवरी जो लाइन लिखी हुई उसकी एनालिसिस समझा करो जब ये समझोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन में इसी तरह इंफॉर्मेशन कई बार हिडन होगी जब आप घर पे इन सब क्वेश्चन की एनालिसिस किए रहोगे तो एग्जाम में पढ़ते ही आपको क्या क्या इस रिटर्न इंफॉर्मेशन का मतलब है समझ में आ जाएगा फिर क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा ना तो ये आइडेंटिकल का क्या मतलब था मैंने कैसे इक्वेट किया जेम वन जेम टू और बीटा हाई का तो ये सबसे बड़ा बीटा हाई का आर पाई इन्फिनिटी होता है ये आप सबसे बड़ा एडवांटेज है इसीलिए यहाँ पे जी एम टू वी पाई टू इजल टू जी एम वन वी पाई वन किया और यहीं से वी पाई वन इज इक्वल टू वी पाई टू आया तभी जाके ये आंसर आ रहा है माइनस वन तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल्ली फ्रेम क्वेश्चन है इसको सॉल्व करिए इंजॉय करिए इसी तरह का दो बीजेटी का एक क्वेश्चन और दो हजार में भी आया उसको आप ट्राई करिएगा जब मैंने ये वाला चीज सिखा दी है दो बीजेटी को कैसे डील करना है पी है या एन है तो कैसे डील करना है वो मैंने समझा दिया आप उसको कोशिश करना आप जरूर कर लोगे ठीक है तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबली अनबाईपास्ड रजिस्टर आर ई के डिस्कशन के साथ जब आर ई रजिस्टर अनबाईपास बाईपास नहीं होता है अनबाईपास रहता है मतलब बाईपास के प्रेसर सीबी जब नहीं लगाते हैं और वहां पे एक आर ई रजिस्टेंस मौजूद रहता है इंटर और ग्राउंड के बीच में तो वो एसी मॉडल में भी आएगा डीसी में और जब वो एसी मॉडल में आएगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा वोल्टेज गेन पे क्या इफेक्ट होगा उसका इनपुट रेजिस्टेंस पे ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे थियोरेटिकल क्वेश्चन भी गेट में आए हुए हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी गेट में आए हुए हैं तो ये एनालिसिस बहुत अच्छे से करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में अन बाईपास रही सर आर के डिस्कशन के साथ ओके थैंक यू थैंक यू वेरी मच